రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం ఇది ఒకప్పటి పేరు రవి అంటే తెలుసు మన ఇళ్లలో రవి కాదు సూర్యుడు సూర్యుడు అస్తమించిన బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అంటే ప్రపంచంలో అన్ని దేశాలని మాయ చేసి మోసం చేసి కబ్జా చేసి ఆయా దేశాల ఆస్తులని మింగేసినటువంటి దేశం ఎన్నాళ్ళు కులుకుతున్నటువంటి దేశం ఒక బ్రిటన్ సరే ప్రస్తుతం ఆ గొడవలన్నీ కుదరదులే మర్చిపోదాం అనేటువంటి పరిస్థితులు మనం సర్దుకున్నాం వాళ్ళు సర్దుకున్నారు మన దేశం నుండి కొంతమంది అక్కడికి వలస వెళ్ళారు వాళ్ళు భారత సంతతి ఇంగ్లాండ్ వాసులుగా ఉన్నారు వాళ్ళకి ఓటు హక్కు ఉంది వాళ్ళు ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారు అలా పోటీ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళ హోమ్ మంత్రి అయ్యారు ఒకళ్ళ ఆర్థిక మంత్రి అయ్యారు ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తాన్ని పరిపాలించినటువంటి బ్రిటన్ ఈవేళ భారతీయుల చేత పరిపాలించబడుతోంది ఇది అత్యంత ముఖ్యమైనది భారతీయులందరూ కూడా చెప్పుకుంటున్నటువంటి ప్రపంచం అంతా కూడా ఈరోజు చర్చించుకుంటున్నటువంటి అంశం ఎందుకు అంటే మా అంత తెలివైన వాళ్ళు మా అంత అద్భుతమైనటువంటి వాళ్ళు మా అంత అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు మా అంత ప్రణాళిక ఉన్నవాళ్ళు ఇంకెవరు లేరంటూ ప్రపంచాన్ని వెక్కిరించేటువంటి ఆ దేశం వెక్కిరింతలకి గురయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఏంటంటే స్వయంగా ఆ దేశపు రాజుగారు రాణిగారు ఇద్దరూ కూడా ఇది యువరాజు గారు రాణి గారు ఇద్దరూ కూడా డైరెక్ట్గా ఈ కరోనా ఎఫెక్ట్ను పడటం రెండో వైపున వచ్చేటప్పటికి మరోవైపున ప్రధానమంత్రి గారు తాజాగా ఎందుకంటే అందరూ కలిసి వెళ్తుంటారు కాబట్టి కార్యక్రమాలకి ఆయన బట్టం ఇప్పుడు అందరూ ఐసోలేషన్లో ఉన్నారు ఎవరికి వాళ్ళు ఇక పరిపాలనలో వీడియో కాల్స్లో నిర్వహణ చేస్తానంటున్నారు ఇట్లాంటి దశలో ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఛార్జిగా ఎవరు ఉంటారు మా భారతదేశంలో విధానం ఇప్పుడు మనం ఫాలో అయ్యేది కూడా దాదాపుగా బ్రిటన్ పార్లమెంటరీ విధానం ఆ లెక్కన హోమ్ మంత్రి లేదంటే ఆర్థిక మంత్రి సెకండ్ థర్డ్ సెకండ్ హోమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు థర్డ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉంటారు లేకపోతే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సెకండ్ ఉంటారు థర్డ్ హోమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు మామూలుగా అయితే యాజ్ పర్ నామ్స్ అయితే సెకండ్ హోమ్ మినిస్టర్ థర్డ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఈ రెండు పోస్టుల్లో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు కూడా ఓ వైపున ఋషి ఇంకో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇంకో పక్కన ప్రీతి హోమ్ మినిస్టర్ ఇద్దరు కూడా మన వాళ్లే కావడంతో భారతదేశాన్ని ఏలినటువంటి బ్రిటన్ లేదా ప్రపంచాన్ని ఏలినటువంటి బ్రిటన్ ఈవేళ భారతీయ సంతతి వారితో పరిపాలించబడుతుంది అన్నటువంటి చర్చ మాత్రం పెద్ద ఎత్తున నడుస్తుంది ఇది సాధారణంగా బళ్ళు ఓడలు ఓడలు బళ్ళు అవుతాయి అన్నావు లేకపోతే ఇది ఒక తాత్కాలికంగా ఆనంద పడిపోతారు కొంతమంది వెంటనే ఇట్లాంటప్పుడు లిబరల్స్ కొంతమంది వస్తుంటారు వాళ్ళు అర్జెంటుగా సురకానందాలు ఇట్లాంటి కోతలు కూడా కూస్తుంటారు కాకపోతే ఏంటంటే మన మీద అవతలోడు ఎంత గెలిస్తే ఇంత సంబరం చేసుకునేటువంటి రోజులు అవతలోడు కొంచెం చేసిన అద్భుతం అని చెప్పేటువంటి రోజుల్లో భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి గొప్పతనాన్ని కాస్త ప్రశంసించడానికి అట్లాంటి వాళ్ళకి నచ్చదు ఎక్కదు కానీ జరుగుతున్నటువంటి పరిణామం వాళ్ళందరీ ఆలోచనకి భిన్నం ఎందుకంటే ఒక అమెరికా లాంటి అగ్రదేశం ఇంగ్లాండ్ లాంటి అగ్రదేశం లేకపోతే ఇటలీ లాంటి గొప్ప దేశాలన్నీ గిలగిలలాడుతున్నటువంటి వేళ కంట్రోలింగ్ ప్రక్రియలో మనం ఇప్పటి వరకు అయితే బాగున్నాయి ఇప్పుడు నాశనం చేసేటువంటి ఎదవలు మళ్ళీ ముందుకు వచ్చారు అది ఎట్లా ఉంటుందో తెలియదు కానీ ఇప్పటిదాకా అయితే కంట్రోలింగ్లో సిస్టంలోనే ఉన్నాం బట్ ఇక్కడ జరుగుతున్నదైతే ఇంగ్లాండ్ పరిపాలన విషయంలో చర్చ నడుస్తుంది